ಇರುವಂತಹ ಮಧ್ವವಿಜಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಅರ್ಥಾನುಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವ ಪದ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಂಶಸ್ಥ ಅನ್ನುವ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪದ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರಜ್ಞರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಆ ಸಮಾಚಾರ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವರ ತಂದೆಯೇ ಆದಂತಹ ಮಧ್ಯಗೇಹ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಸಹಿತರಾಗಿ ಬಂದು ಇಬ್ಬರು ಸುವತ್ಸಲವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಮಗನಿಗೆ ಆ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮಗ ಅಂತಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಮಗನನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀನು ಬಂದು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಆ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನತಿ ನ ಶುಶ್ರೂಷು ಜನಾಯ ಶಶ್ಯತೆ ನತಂ ಭವದ್ಭ್ಯಾಂ ಸ್ಫುಟಮತ್ರ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಅಹೋ ವಿಧಾತ್ರ ಸ್ವಯಮೇವ ದಾಪಿತ ತದಭ್ಯನುಜ್ಞೇತಿ ಜಗಾರ ಸಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಶ್ರೂಷು ಜನಾಯ ಸೇವಕ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವಕ ಇದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಾನು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನಿಗಾಗಲಿ ಸೇವಕರಿಗಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ನತಿ ನ ಶಶ್ಯತೆ ನ ಪ್ರಶಸ್ಯತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಶಾಸನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಥಾಪಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೇವಕನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನನಗೆ ಮೈ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಇದಾನೀ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಶುಶ್ರೂಷನಾಯ ನತಿ ನ ಸಶ್ಯತೆ ತತ್ರ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಸ್ಫುಟಂ ಭವದ್ಭ್ಯಾಂ ನತಂ ವಿಧಾತ್ರ ಸ್ವಯಮೇವ ತದಭ್ಯನುಗ್ನ ದಾಪಿತ ಇತಿ ಸಪ್ರಭು ತದಾದ ಅಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೇವಕ ಜನರಂತೆ ಇರುವಂತಹ ನನಗೆ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕನಂತೆ ಇರುವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಇದಾನೀ ಇವಾಗಲೇ ನೀವು ಸ್ಫುಟಂ ಭವದ್ಭ್ಯಾಂ ನತಂ ನೀ ಸ್ಫುಟಂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಸರ್ವಜನ ಸಮಕ್ಷಂ ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಂ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಭವದ್ಭ್ಯಾಂ ನತಂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ನಮನಂಕೃತ ಭವದ್ಭ್ಯಾಂ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಂದ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತಹ ಸರ್ವ ಪ್ರೇರಕನಾದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಕರ್ತನಾದ ಆ ಹರಿಯಿಂದ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಸ್ವಯಮೇವ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹರಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಹರಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಾಡುವುದಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹರಿಯ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಹರಿ ನನಗೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಯಮೇವ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇನೆ ಮತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಂ ವಿನಾಯವ ತದ್ ಅಭ್ಯನುಗ್ನ ಆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಜ್ಞೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಆಯ್ತು ಎತ್ತಿ ಆಶ್ರಮ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ದಾಪಿತ ಪ್ರದಾಯಿತ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತಿ ಸಪ್ರಭು ಜಗಾದ ಹೀಗೆ ಸಮರ್ಥನಾದಂತಹ ಆ ವಾಸುದೇವ ನಾಮಕನಾದ ವಾಯುದೇವರು ಅವತಾರವಾದಂತಹ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಗುವಾಗಿರುವ ದಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ವಿಧಿನಾ ಸೂಚಿತ ವಿಧಿ ಹೀಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತಸ್ಮಾತ್ ವಿಧಿನ ದತ್ತ ಅಭ್ಯನುಜ್ಞ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ದತ್ತ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯನುಜ್ಞಕತ್ವಾತ್ ಅನುಜ್ಞೆ ಪಡು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಮ ವರಾಶ್ರಮ ನ ಪರಿಹಾರ್ಯ ಇತಿ ಜಗಾದ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತ ಅದು ಅದು ಹೋಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನುತ್ತರ ಸಮರ್ಥಯನ್ ಪುನಃ ಯತೀಂದ್ರಮಾನಮ್ಯ ಗತ ಪ್ರಿಯಾಯುತ ಗೃಹೆ ವಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾನ್ ಕ್ಷಣಾನ್ನಯನ್ ಸುತಾನನೇಂದೋರನಿಶಂ ತಥೋ ಸ್ಮರತ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಹೀಗೆ ನೀವು ಸಹ ಅನುತ್ತರಜ್ಞ ಪ್ರಿಯಾಯುತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅನುತ್ತರಜ್ಞ ಪ್ರಿಯಾಯುತ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಅಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆಗೆ ಭಟ್ಟರು ಭಟ್ಟಾರಕರು ಅವರು ಅನುತ್ತರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಉತ್ತರಜ್ಞ ಅನುತ್ತರಜ್ಞ ಏನು ಆ ಮಗ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ತೋಚಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡಲಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುತ್ತರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಯುತ ಪತ್ನಿ ಸಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಹ ಭಟ್ಟಾರಕ ಅನುತ್ತರಜ್ಞ ಪುತ್ರ ಉಕ್ತ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಮಗಾನನ ಮಗ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಲಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಯುತ ಪತ್ನಿ ಸಹಿತರಾಗಿ ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನು ಮಗನನ್ನು ಅರ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇ ಮಗನೇ ನೀನು ಈ ಯತ್ಯಾಶ್ರಮ ಇದು ಸರಿಯೋದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಅಯ್ಯನಂದನ ತ್ವಯ ಯತ್ಯಾಶ್ರಮವನ್ನು ಅಂಗೀಕರ್ತವ್ಯ ಇತಿ ಪ್ರಾರ್ಥೆಯನ್ನು ನೀ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯತೀಂದ್ರಂ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರಜ್ಞ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರು ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಆನಮ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಮಗನನ್ನು ಅರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಸ್ಮೈ ಯತ್ಯಾಶ್ರಮವು ನದಾತವ್ಯ ಇತಿ ಪ್ರಾರ್ಥೆಯನ್ನಿತ್ತ ಯೋಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರಜ್ಞ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ತತಃ ಗೃಹೆ ವಸನ್ ಕ್ಷಣಾನ್ ಕಲ್ಪ ಸಮಾನ್ ನಯನ್ ಅನಿಶಂ ಸುತಾನನೇಂದೋಹೋ ಅಸ್ಮರತ್ ಅನ್ವಯ ಹೀಗೆ ಸಹ ಅನುತ್ತರಜ್ಞ ಪ್ರಿಯಾಯಿತ ಪುನಃ ತಂ ಅರ್ಥಯನ್ ಯತೀಂದ್ರಂ ಆನಮ್ಯ ಅರ್ಥಯನ್ ಗತ ತತಃ ಗೃಹೆ ವಸನ್ ಕ್ಷಣಾನ್ ಕಲ್ಪ ಸಮಾನ್ ನಯನ್ ಅನಿಶಂ ಸುತಾನನೇಂದೋಹೋ ಅಸ್ಮರತ್ ಸುತಾನ ನೇಂದೋಹೋ ಅನ್ನುವುದು ಷಷ್ಠಿ ತತ್ಪುರುಷ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ ಆನನ ಇಂದೋಹೋ ಮಗನ ಪುತ್ರನ ಆನನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ ಚಂ ಇಂದು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಮುಖ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮಖನ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ಮುಖವೆನ್ನುವ ಚಂದ್ರದಂತೆ ಇರುವ ಮುಖವನ್ನು ಅಸ್ಮರತ್ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತಾನನೇಂದು ಅಸ್ಮರತ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಸುತಾನನೇಂದೋಹೋ ಅಸ್ಮರತ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವಪ್ರಕಾಶಕದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುತಾನನೇಂದೋಹೋ ಅಸ್ಮರತ್ ಮಗ ಚಂದ್ರದಂತೆ ಇರುವ ಮಗನ ಮುಖವ ಮುಖದ ಮುಖದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮುಖದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು ಮುಖ ಅಸ್
ಸುತಾನನೆಂದೋ ಅಸ್ಮರತ್ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಶಂ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕ್ಷಣವು ದಿನ ದಿನವೂ ಮತ್ತು 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 ಎಡ ಬಿಡದೆ ಮಗನ ಮುಖವನ್ನೇ ಕಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಿಂತಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಗ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗತಃ ಸ್ವಮಂದಿರಂ ಗತಃ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದವರಾಗಿ ತತಃ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಅನಂತರ ಸ್ವಗೃಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಅನಂತರ ಗೃಹೆ ವಶನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಕ್ಷಣ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪ ಸಮಾನ ನಯನ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಯುಗವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಯುಗದಂತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯುಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಂತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವು ಒಂದು ಯುಗ ಸದೃಶವಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಶಂ ನಿರಂತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸುತಾನೆಂದೋಹೋ ಮಗನ ಚಂದ್ರದಂತೆ ಇರುವ ಮುಖವನ್ನು ಅಸ್ಮರತು ಸ್ಮರಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೇಳಾಗ ಆ ಅಧಿಗರ್ತಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮತ್ತು 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 ನಮ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವಾಗ ಅಧಿಗರ್ತದೇಶಾಂ ಕರ್ಮಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧಿಗರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನೆನಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಬರತ್ತನ್ಕೊಳ್ರಿ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಘಟನೆ ಮತ್ತು 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 ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಾಗ ಆ ಘಟನೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಘಟನೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ಷಷ್ಠಿ ತತ್ಪುಷ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು 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 ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಷಷ್ಠಿ ತತ್ಪುರುಷ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ರೀತಿಯ ಹೀಗೆ ಆದ ಅನಂತರ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿ ಸರಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ಮಗನನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಸಾರಿ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಗನಿಗೆ ಬೇಡ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತೆ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯಗೆ ಹೇಳ್ಬಟ್ಟರು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿಂತೆಯನ್ ಪುತ್ರ ಮನೋರಥಂ ಶುಚ ಪುನಃಸ್ತೀತ್ವೋಪಗತೋ ಮಹಾನದೀನ್ ಯತೀಶ್ವರಾನುರತ ಆತ್ಮನಂದನ ತಮೈಕ್ಷತ ಗ್ರಾಮ ವರೇ ಮಠಾಂತರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಪುಣಿತಾಚಾರ್ಯರು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನದಿ ತೀರ್ಥ ಸೊ ಅನ್ವಯ ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಅನ್ವಯ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಭಾವಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪದಾರ್ಥ ದೀಪಿಕದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂಗ ತೀರ್ಥನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಚ ಪುತ್ರ ಮನೋರಥಂ ಚಿಂತೆಯನ್ ಪುನಶ್ಚ ಮಹಾನದೀನ್ ತೀರ್ಥ ಉಪಗತ ಮಠಾಂತರೆ ಯತೀಶ್ವರ ಅನೂರತ ತಂ ಆತ್ಮನಂದನ ಐಷತ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ವಯ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶುಚ ಸುಕ್ ಸುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕ ದುಃಖ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಕ್ ಶೋಕ ಶುಚ ಅನ್ನುವುದು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ದುಃಖೇನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದುಃಖದಿಂದ ಪುತ್ರ ಮನೋರಥಂ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಮನೋರಥಂ ಸುತಸ್ಯ ಮನೋರಥಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ಮನೋರಥ ಇಚ್ಛೆ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಸನ್ಯಾಸ ವಿಷಯ ಇಚ್ಛಾಂ ಸುತಸ್ಯ ಸನ್ಯಾಸ ವಿಷಯ ಇಚ್ಛಾಂ ಮಗನ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಚಿಂತೆಯನ್ ಸ ಭಟ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡದ ಅವರು ಆ ಮಧ್ಯಗೆಯ ಭಟ್ಟರು ಪುನಶ್ಚ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹಾನದೀಂ ತೀರ್ಥ ಉಪಗತ ಮಹಾನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಮಹಾನದಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಏನು ಆ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವಪ್ರಕಾಶಕದಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯೂರು ಇತ್ಯ ಅಪಭ್ರಷ್ಟ ಅಪಭ್ರಷ್ಟ ಭಾಷಾ ಅಪಭ್ರಷ್ಟ ಭಾಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅಂತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಅಪಭ್ರಷ್ಟವಾಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಪಭ್ರಷ್ಟವಾಗಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಕಾರಗೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಮೂಲತಃ ಇರುವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಬ್ದಗಳಾದರೆ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ವಿಕಾರ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಭ್ರಷ್ಟ ಅಪಭ್ರಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಟೆಡ್ ಸೊ ಆ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿಫೈ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಭ್ರಷ್ಟ ಭಾಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಾ ಅಪಭ್ರಷ್ಟವಾಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಅಪಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ 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 ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಾರ್ಯೂರು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಾಮ ಈಗ ಅದು ಇರುವ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಯೂರು ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಾಮವರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಂತಲೇ ಇತ್ತು ಅದು ಅಪಭ್ರಷ್ಟ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿಬಿಡ್ತು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯೂರು ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯೂರು ಅಂತರು ಎರಡು ಕರ್ತ ಕಾರ್ಯೂರು ಅನ್ನು ತನ್ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರಿ ಊರು ಜನಾದೇಶ ಸಂಧಿ ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಯೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಕಾರಿ ಊರು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಕಾರಿ ಊರು ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯೂರು ಅನ್ನುವ ಊರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಠಾಂತರೇ ಅಂತೇಳಿ ಮಠಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮಠಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಠ ಬೇರೆ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಊರದಲ್ಲೇನೋ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಠ ಇರಬಹುದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಠ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಚಿತ ಪ್ರಜ್ಞದ ಮಠ ಮಠಾಂತರೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕುತ್ಯಾಡಿ ಇದು ಅಪಭ್ರ ಅಪಭ್ರಷ್ಟ ಭಾಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಯಾಡಿ ಕುತ್ಯಾಡಿ ಇಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಯಾಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕುತ್ಯಾಡಿ ಅನ್ನುವ ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯವರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥ್ವ ಆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿದವರಾಗಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿದವರಾಗಿ ಉಪಗತ ಹತ್ತರ ಬಂದು ಯಾರ ಹತ್ತರ ಮಗನ ಹತ್ತರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಉಪಗತ ಗ್ರಾಮವರಂ ಉಪಗತ ಪ್ರಾಪ್ತ ಗ್ರಾಮವರೇ ಕಾರ್ಯೂರು ಇತ್ಯಪಭ್ರಷ್ಟ ನಾಮಕೆ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠೆ ಕಾರಿಯೂರು ಕಾರೆಯೂರು ಕಾರ್ಯೂರು ಕಾರೆಯೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾರೆಯೂರು ಅಂತಲೂ ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ ಕಾರಿಯೂರು ಇಲ್ಲ ಕಾರೆಯೂರು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಠಾಂತರೆ ಕುತ್ಯಾಡಿ ಇತಿ ಅಪಭ್ರಷ್ಟ ನಾಮ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಯಾಡಿ ಎನ್ನುವ ಭಾಷೆಯ ಅಪಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುವಂತಹ ಮಠ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಠದಲ್ಲಿ ಯತೀಶ್ವರಾನುವ್ರತಂ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತ ಚಲಿಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಆ ಮಗನನ್ನು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಆತ್ಮನಂದನ ಐಕ್ಷತ ತಮ್ಮ ಮಗನಾದ ಆ ವಾಸುದೇವ ನಾಮಕನಾದಂತಹ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಚ್ಯುತ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಮಧ್ಯಗೆ ಹೊಟ್ಟರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯತೀಶ್ವರಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನುವ ಸಮಾಚಾರ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾತ ಕೋಪ ಪುಲಿತೋ ಧರಾಸುರೋ ಮಹಾತ್ಮನ ಲಂಘನ ಬೀರುರಪ್ಯಲಂ ಸುತಸ್ಯ ಕೌಪೀನ ಧೃತೌ ಹಿ ಸಾಹಸ ಕತಿಶ್ರವೋ ಮೇ ದೃಢಯಿತ್ಯ ಭಾಷತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಯೋಗ ತಾಂತವು ವಿಯೋಗ ತಾಂತರಾಗಿದ್ದರು ಅವರಿಬ್ಬರು ತಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಥ ವ್ಯಥಗೊಂಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಥಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂತ ಇದು ಅನ್ವಯ ಹೀಗೆ ಸಹ ಧರಾಸುರ ಅಲಂ ಮಹಾತ್ಮನ ಲಂಘನ ಧೀರುರಪಿ ಜಾತ ಕೋಪಾಕುಲಿತ ಇತ್ಯ ಭಾಷತ ಸುತಸ್ಯ ಕೌಪೀನ ಧೃತೌ ಮೇ ಸಾಹಸ ಪ್ರತಿಶ್ರವ ಇತ್ಯ ಭಾಷತ ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಸ ಧರಾಸುರ ಆ ಮಧ್ಯೆಗೆ ಭಟ್ಟರು ಅಲಂ ಮಹಾತ್ಮನ ಲಂಘನ ಬೀರುಲಪಿ ಅಲಂ ಅತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಆಜ್ಞೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಚಿತ ಪ್ರಜ್ಞರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮನ ದೊಡ್ಡವರು ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಲಂಘನ ಬೀರುಹು ಬೀರು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಭಯಗೊಂಡವರು ಲಂಘನ ಬೀರುಹು ಲಂಘನ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಮಹಾತ್ಮನ ಲಂಘನ ಅತಿಕ್ರಮ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವುದು ಉಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡುವುದು ಹ್ಮ್ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿತರಾಂ ಬೀರುಹು ಸನ್ನಪಿ ತುಂಬಾ ಭಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತು ತಪ್ಪಬಾರದು ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತು ತಪ್ ತಪ್ಪಿದ ಒಳ್ಳೆದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರ ಮನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಭಯ ಉಳ್ಳವರು ಆದರೂ ಕೂಡ ತಥಾಪಿ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜಾತ ಕೋಪಾಕುಲಿತ ಇಲ್ಲಿ ಆಕುಲಿತ ವ್ಯಥಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕುಲಿತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಆ ಬೇಜಾರು ಆವಾಗ ಇರುವ ಬೇಜಾರು ಹೇಗೆ ವಿಯೋಗ ತಾಂತರಾಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ವಿಯೋ ವಿಯೋಗ ಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಥಗೊಂಡಿದ್ದು ಆ ವಿಯೋಗ ಭಾವ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅಗಲಿಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದವರು ಅವರು ಅಗಲಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಮೊದಲು ಆವಾಗ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೂಡಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ವಿಯೋಗ ಭಾರದಿಂದ ಕುಂಜು ಹೋಗಿದ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ಆವಿಧವಾಗಿ ವ್ಯಥಗೊಂಡಿದ್ದರು ಅವರು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು 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 ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋಪದಿಂದ ವ್ಯಥೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಪೇನ ಆಕುಲಿತ ಆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಥಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಜಾತ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೋಪ ಕೋಪದಿಂದ ಆಕುಲಿತ ಕೋಪೇನ ಆಕುಲಿತ ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಆಕುಲಿತರಾಗಿರುವುದಂದ್ರೆ ವ್ಯಥಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೀಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಈತ್ಯ ಭಾಷೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸುತಸ್ಯ ಕೌಪೀನ ಧೃತೌ ಮೇ ಸಾಹಸ ಪ್ರತಿಶ್ರವ ಈತ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ ಪ್ರತಿಶ್ರವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಶ್ರವ ಏನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುತಸ್ಯ ಕೌಪೀನ ಧೃತೌ ಮೇ ಸಾಹಸ ಪ್ರತಿಶ್ರವ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೌಪೀನ ಧಾರಣೆವಾದರೆ ಧೃತೌ ಇದು ಸಪ್ತಮಿ ಸಪ್ತ ಕೃಪ ಕೌಪೀನ ಧೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಇಶಾರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಮಿ ಕೌಪೀನ ಧೃತೌ ಕೌಪೀನ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಲಂಗೋಟಿ ಅಂತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದಾಗ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೌಪೀನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೌಪೀನ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇಫ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಮೈ ಸನ್ ರಿನೌನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ಸ್ ಎ ಕೌಪೀನ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಸಾಹಸ ಪ್ರತಿಶ್ರವ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಏನು ಸಾಹಸ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಂಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಟೇಕ್ ಹಂಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತೆ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ನಾನು ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ನಿರಾಹಾರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಯೋಪವೇಶನೇ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗನನ್ನು ಬೆದಿಸುವುದು ಹೆದಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಅವರು ಮಧ್ಯಗೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ನೀವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೈಕಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೋಡಿ ಆ ಭಾವನೆ ಕೋಪ ಆಗಲಿ ಶಿಕ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಶ್ ಮೂಡ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ನೋಡೋದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಈಗ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಪಟ್ಟರ್ ಬಿಡು ಅವರು ಅಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೂ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದರು ಹಿ ನೋಸ್ what the father will do what the father cannot do avarinda yenu maalak agatte yenu maalak agodilla annodu chennagi aritavaragiddara adarinda aa kotta samadhana 21 nalli heltare nodu hege ant heli shanina kopina dharo nijampatam vidarya hetada purushva sahasam iti imam uktva prabhura pravit punaha shubhantarayam na bhavas charediti avaru helta iddare haga ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಕ್ಷಣ ಪ್ರಭು ಸಮರ್ಥರಾಗಿ ಸುತಸ್ಯ ಕೌಪೀನ ಧೃತೌ ಮೇ ಸಾಹಸ ಪ್ರತಿಶ್ರವೋ ದೃಢ ಇತಿ ಪಿತೃವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವ ತಂದೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಗನ ಕೌಪಿನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದವರಾಗಿ ಸಮರ್ಥರಾದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಕ್ಷಣ ನಿಜಂಪಟಂ ವಿದಾರ್ಯ ಕೌಪೀನ ದರಹ ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರ ನಿಜಂ ಪಟಂ ತಮ್ಮದೇ ಇದು ಅನ್ವಯ ಈಗ ಮೊದಲನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಪ್ರಭು ಕ್ಷಣೇನ ನಿಜಂಪಟಂ ವಿದಾರ್ಯ ಕೌಪೀನ ದರಹ ಹೇ ತಾತ ಸಾಹಸಂ ಕುರುಷ್ವ ಇತಿ ಮಂ ಉಕ್ತ ಪುನರಬ್ರವೀತ್ ಹೇ ತಾತ ಭವಾನ್ ಶುಭಾಂತರಾಯಂ ನ ಚರೇತ್ ಇತ್ಯಬ್ರವೀತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷಣೇನ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಜಂಪಟಂ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದಿರುವ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪಂಚಿ ತರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಜಂಪಟಂ ವಿದಾರಿ ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಕೌಪೀನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೌಪಿನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೌಪಿನವನ್ನು ಹುಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೌಪಿನವನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಅಂಗವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಶ್ಚಯ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಂತಲ್ಲ ತಮ್ಮ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಕೌಪಿನ ಧಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ವಿದಾರ್ಯ ಕೌಪೀನ ದರಹ ಕ್ಷಣೇನ ನಿಜಂಪಟಂ ವಿದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹರದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೌಪೀನ ದರಹ ಕೌಪಿನ ಧಾರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ ಹೇ ತಾತ ತಾತ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಮಗುವನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಾತನನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಹೇಗೂ ಹಾಗೆ ತಾತ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಸಾಹಸಂ ಕುರುಷ್ವ ಈಗ ಸಾಹಸವನ್ನು ಯಾವ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಕೆನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ತಂದೆ ಅಂತಹ ಸಾಹಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತತ್ವಜ್ಞರು ತತ್ವ ತಿಳಿದ ಅವರು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಗ ಆದರೆ ಅಂತಹ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಹಸಂ ಕುರುಷ್ವ ಇತಿ ಮಂ ಉಕ್ತ್ವ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವರಾಗಿ ಪುನಃ ಅಬ್ರವೀತ್ ಮತ್ತು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇ ತಾತ ಅಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಭವಾನ್ ಶುಭಾಂತರಾಯಂ ನ ಚರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭವಾನ್ ವಿಜ್ಞಾತ ಭಾರತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರ ಹಾ ಭವಾನ್ ನೀವು 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 ಎಂತವರು ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಭಾಗವತ ಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಆದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು 